Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number 17. Yes, it's 17. And we're going to study a very interesting topic that is really useful. Vamos a estudiar un tema que es eh, pues de mucho uso. Maybe interesante. Es, le va a servir para futuras, para futuros cursos, para futuros módulos. So, let's listen. How are you doing, Carly? Good evening, teacher. I'm, I'm terrific because tomorrow is Friday. Yes, that's the correct answer. Tomorrow is Friday. And remember, yes. even some people work on Saturday, but, well, at least they work until noon. Trabajan hasta mediodía normalmente. So, well, it's different. Saturday is really different than Friday, right? Yes. So, yes, very nice. So let's listen to some other. Francisco, are you there? No, maybe, maybe he's not there. Okay, let's uh, wait for the others. And the topic of tonight is how to use there is and there are. Como utilizar el there is and y el there are, que es eh, muy útil, super útil ese tema. Plus quantifiers, más los quantifiers, que lo vamos a ver también en un momento. So, uh, to start this, para comenzar con esto, comenzamos pues con different ways to say además, diferentes maneras para decir además. Here we have one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight forms. If you want to take notes, you can do it now. Si quieren tomar nota, pues pueden hacerlo. Okay, so here we have uh, eight forms or eight ways to say además. La primera se dice also, no also, ¿verdad? Es also como que si eh, ambas vocales fueran o. Oh. Besides, eh, es importante eh, pronunciar la S, besides, porque si no es, pronunciamos la S, sería beside y que sin, beside significa a la par. Pero besides, con eso significa además. Moreover, moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as, along with. Also, besides, moreover, in addition, additionally, furthermore, as well as, along with. Son diferentes maneras para decir además. Considero que son bastante fáciles. Eh, una que se utiliza bastante es esta, in addition. Es, se utiliza bastante en los textos, principalmente. En las conversaciones, la principal es also, ¿verdad? O besides. Y también as well as, que se utiliza en las conversaciones. Ok, well, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Me dicen present. Hi, good evening. Y luego, pues, me dicen una de estas frases que son diferentes maneras para decir además. Comenzamos. Elizabeth, hello. Hello, present. Okay. Hi. Additionally. 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 Okay. Additional. Thank you. Uh, Adela, no. Ok. Uh, Dennis, Federico. I don't know if Federico is here. Parece que no, right? Okay, um, what about Flor? Are you there, Flor? Good evening, in Good addition. Evening. Okay, nice, in addition. Francisco, ready? Okay, maybe not. Parece que. Ah, uh, parece uh, creo que se desconectó. Okay, um, Aneris. 
Good evening. Good evening. Besides. Besides. Nice. Helen. Hi, teacher. Hello. Escucho demasiado poder tu voz. Se ve fuerte. No poder. Ok. Ajá. Eh, ¿Puedes decirlo de nuevo? Moreover. Ah, ahí está, moreover. Uh -huh. Moreover. De un solo, moreover. Ok, nice. Let's listen to Ogla. Are you there? Hola. Okay. As well as. As well as. Thank you. Ok, um, let me check something. Solo déjenme revisar algo. <laughs> Okay, let's listen to Jimmy. Present. Thank you. Okay, Jimmy, say one. Uh, also. Nice. Ivania. Hi, teacher. Uh, Hello. Besides. Besides. Con eso, ¿verdad? Besides. Nice. Very nice. Carly. Present. Furthermore. Furthermore. Okay. Uh, Catherine. Okay. Um, Lea. Uh, viene de camino. Okay. Uh, let's listen to David. No sé si está por acá. Okay. Um, Mario. I don't know if he's here. Um, okay, Francisco. Sí, sé que uh, tiene dificultades. Uh, me parece, ¿verdad? Y me comentaste con... Eh, celular e internet puedes ahora conectarte puedes hablar hi yes ok very nice good good sí entonces ya todo estable Francisco sí, por el momento sí pero okay. tengo problemas que la, la batería del cel se me se me ha inflado ah ten cuidado con eso ajá sí Okay. Bueno, nice. Eh, what about... Ok, va a tocar nuevo celular ahí, eh? nuevo iPhone. Ok, eh, Marvin. Hi, good evening, uh, for the more. Nice, perfect. What about Miguel? Tenemos a Miguel por acá. Ok, eh, William. Present teacher, good okay. evening. Good evening, okay. In, in addition. Okay, in addition, thank you. And we go with Jocelyn. Good evening. Good evening. As well as. Okay, thank you. Okay, como siempre les digo, estas frases Sirven para que nos memoricemos una o dos o tres. No es necesario que memoricen todas, right? Pero son importantes para que puedan expandir su vocabulary. Ok, vamos con la primera pregunta. Uh, what is the best invention of the last 50 years? ¿Cuál es la, el mejor invento? La mejor invención de los últimos 50 años. Ok, let's I want to hear some opinions. And in this case, we're going to start with Helen. Okay, Helen, what do you think about this? The best inventing, invention is a smartphone and with internet. Okay, smartphone and internet, yes. In the 90s, uh, it started the, the cell phones. In the 90s, they started with the cell phones. But... Before that, we had different types of uh, telephone. Tenemos diferentes tipos de teléfono, but smartphones, it was like, uh, well, it was very revolutionary. Fue muy revolucionario. Thank you, Helen. Okay, let's listen to Carly and then Marvin. And for me, the best invention is a smartphone and video calls. Oh, yes. Video calls like this one. If you notice, uh, because it is different to have just a call. Solo una llamada, okay, it's important, it is functional, but video calls, it is like you can do different things 
And you can save money and time. Puedes ahorrarte dinero y tiempo. So that's it. Miracles are so important. Okay, uh, let's listen to Marvin and then we go with Jocelyn. Okay. Uh, the best invention is the airplane. In the years, uh, well, also now you found the tree. Okay, okay. Yes, very interesting. The type of transportations are like what gives uh, it's part of the industrialization and development, part del desarrollo y la industrialización, el, el tema de transporte, especially airplanes. Okay, nice, good one. Okay, uh, Jocelyn and Jimmy. Okay, the best invention of the 50 was the wireless remote control. Okay, wireless. Mm -hmm. Wireless. Oh. Remote control, yes. Okay. The wireless, it is like when you don't have cable, you don't need cable, no necesitas cables. Conexión inalámbrica, yes, and that's so important. The first thing was the television with the remote control, and then there was some uh, cars, car toys, había juguetes de carritos, right? And then we had uh, different things, uh, video consoles, las consolas de juegos, and now we have the drones, tenemos drones, uh, a lot of things that you can do it by uh, wireless control. Okay, thank you. Jimmy, what about you? What's your opinion about this? Hi. Uh... The best invention uh, is the video games and the evolution in the time. Okay. Something important of video games is that there are, there are specific video games which can help to develop your intelligence. Te uh, ayuda para desarrollar the inteligencia. So that's... Mario Bros. Yes. Uh, oh, Tetris. Tetris. Imagine you yeah. have to think about how to uh, to switch things como las cosas deben de engranar how to fit yeah. things y eso es, yeah. es parte importante mm -hmm. en nuestra vida, so it's part of the logical intelligence, parte de inteligencia lógica, well very interesting and even you can measure, puedes medir like distances mide distancias, a lot of things, okay Yes, video games are so important. So thank you, Jimmy. We're going to continue later, but by now, let's see this. I'm going to show you a picture and try to remember one or two words, okay? Ok, me da risa esas miradas que hacen para abajo. No sé por qué las hacen, pero por algo será. Ok, let's listen to Francisco. Could you see the picture? ¿Pudiste ver la, la, la imagen? No, miro. Ok, no. Oh, let's listen now to um, Aneris. No, okay. Uh, William, could you? Could you? Okay. Yes, teacher. Okay. Asthma. Ah, asthma. Thank you very much. Uh, Flor, what about you? Okay, maybe she couldn't. Marvin, what about you? Teacher, perdón. Es que no podía. Uh, a rush. A rush. Okay, thank you. Marvin and Helen. Okay, a coach. Mm -hmm. A cough, yes. Helen and Carly. The flu. The flu. Carly and Jocelyn. A broken leg. Okay, Jocelyn and Elizabeth. No recuerdo otra teacher, solo me quedé con asma. Ay, Dios, te la ganaron. Okay, Elizabeth. No recuerdo de qué. Qué bárbara. Aner, Aneris, yes. Sunburn. Sunburn. Okay, sunburn. Okay, that's it. Yes, sunburn. Here we have like different 
symptoms or illness. Tenemos síntomas y enfermedades. Para decir enfermedad, podemos decir así. Si decimos ill, es enfermo. Si decimos illness, enfermedad. Ok. Y también tenemos eh, like different symptoms or illness. Ok. Eh, tenemos asthma, backache. Esto hay, hay que ponerle atención. Todo lo que termina en H, aquí ve, se pronuncia ache. Vamos a ver dónde está otro. Aquí está otro. Ok, todo lo que termine en H, así, no H de la letra H, sino A, C, H, E, se pronuncia ache, ache, ¿verdad? So that's really important. Here we have asthma, a backache, ache significa dolor, backache, dolor en la espalda, pobre espalda. A broken leg, que es una este, pierna rota. Cold, cuando decimos cold es un resfriado, ¿ok? Diferente de la gripe, flu, ¿ok? Un resfriado hasta cierto punto es un tanto pasajero, es una irritación, right? But flu is when you have different symptoms, ¿ok? In a, when you have cold, cuando tienes resfriado, sometimes you are constipated, estás como constipado, tienes la nariz tapada y todo eso. But flu, sometimes you can have fever, headache. Ok, pueden tener dolor de cabeza, fiebre, and that's it. Tenemos aquí, ve, cough. Cuando vean la G y la H se pronuncia como F, ¿verdad? Cough, como coffee, ¿verdad? Es como sonido de tos, cough, cough, ¿verdad? Luego tenemos earache, and earache. Ear significa oreja, o sea que ese es el dolor de oreja. Y esté bien molesto, right? Earache. Tenemos fever, no fever, fever. Tenemos the flu, fever, headache, dolor de cabeza, headache. Ok. Here we have also, bueno, normalmente a veces algunos dicen fever eh, en, la, en la dolor de cabeza, ¿verdad? Headache. Um, let's see, here we have, contenemos heartburn, Heart, uh, heartburn es acidez, ok, the measles, ok, the measles es sarampión, measles, a rash es este, son como erupciones, con le da como rasquín, <laughs> ok, rash es esto, Aquí tenemos sore throat, vaya. Sore también significa dolor. Y throat es garganta, ¿ok? A sore throat, ¿ok? Tenemos a stomach cake, no stomachache, ¿verdad? Stomach cake, stomach cake. Stomach es eh, estómago, stomach. Pero stomach cake es dolor de estómago. Sunburn es cuando ustedes van a la playa y después quedan todos rostizados. Sunburn, que es quemadas. Burn es quemadas y son de sol. Y luego tenemos toothache. Podemos decir toothache o toothache. Les, como recuerden, ¿verdad? La T entre dos vocales, cuando hay dos vocales, se, se, se pronuncia como R. Toothache, que es dolor de muelas. Ok. You tell me one that is like one of the worst. ¿Cuál es de los peores que ustedes pueden ver acá? Que han experimentado, maybe you have experience, or you consider like really bad, o que lo consideran como bastante negativo. Let's listen to Francisco and then Carly. Ok, Francisco, tell us. Ok. Uh, uh, I'm sorry. Eh, uh, dolor de muela. No escuché la pronunciación. Turek. Ajá, Turek. Ok, thank you. Carly and Helen. 
a stomachache. Okay, Helen and Marvin. Okay, creo que no escucho Helen. Okay, Marvin and Aneris. Uh, fever. Fever, yes, I know, that's it. Perdón, teacher, tengo mala conexión ahorita. Okay, no problem. Okay, y ahora, ya más o menos. Sí, uh, Rush. Rush. <laughs> okay, thank you. Aneris. Eh, pregunta. No hay problema. Nada más, aprovechando. Este, ¿Me puede repetir cómo se pronuncia con las últimas letras es A H la H E se dice ache ache así gracias va. como cake como verdad así ve ache ok gracias welcome ok eh, Aneris and then Jocelyn Ava cake Back cake. Okay, Jocelyn and Ivani. Uh, Toure cake and headache. And headache. Toure and headache. 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 Eh, Ivani and William. I stomach. Okay, stomach cake. Mm -hmm. William and Jimmy. Heartburn. Heartburn, okay. Jimmy, and then we have Flor. The flu and uh, okay. to... toothache. 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 Okay. okay, and Flor. Headache. Headache. Yes, yes. Okay, headache. ¿Verdad? Este headache. headache, I think headache is common for women, for girls. Creo que es un dato común para la, la, las, las señoritas, la, las mujeres normalmente padecen de eso. And I know that it is disgusting, pero también el umbral del dolor de, de, de las mujeres es como más amplio, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros los hombres somos un poquito más llorones. Yes, that's sí. kind of. Tranquila, Flor, tranquila. Ok, so yes, we are. And tenemos varios. Some of them are really uncomfortable, son bien incómodos. Por ejemplo, a rash es súper incómodo. Eh, also, sunburn, ¿verdad? Cuando están requemados, van a la playa y vienen todos requemados. It's, okay, it's uncomfortable. Okay, obviamente, cough. Es lo que les decía. Cold es un resfriado, but flu es gripe. Y cuando, normal, cuando normalmente, normally you have flu, you have cough, you have headache, you have fever, right? And that's it. In that, that that's not so good. Okay. Teacher, uh, yep. what is what is a sorga rat? Mm, ese de la ranita. Ah, sore Sor. throat. Okay. Sore rat. Where Very is? Sore mm -hmm. throat. Okay. The throat throat is la garganta. Mm. Okay. So that's like. Pain in the, in the throat, dolor de garganta. Dolor de garganta. Y es okay. súper incómodo, especially when people work talking, cuando la gente trabaja hablando. Because sometimes if you, have, you are in an office and you work in reports, it is, you can work. Puedes trabajar incómodamente, but you can work. But if your work requires speaking, si, perdón, yes. no, eso es lo peor. <laughs> Todos eso, los días. Eso, eh, en el caso de los teachers y todos los profesores, ese sort otro of, es de lo peor que puede haber. Todo realmente, nadie quiere, yo sé que ninguno de ustedes quisiera algo así. Teacher, quiero tener missiles, quiero tener fever. No, nadie. Ok, but, well, let's continue with this. Y tenemos acá. For the question, how are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? We can, we have... Uh, answers like positive, you can say good, fine, great, fantastic, or we can answer negatively. Sick, que significa enfermo. Sick es otro sinónimo de ill. ¿Verdad? Es como decir ill, que significa enfermo. Ok. Cuando dicen, I feel sick, me siento enfermo. Ok. I feel sick. Not so good. Cuando dice no tan bien, not so good, or not very well. No te sientes bien. Okay. 
So uh, that's it. Uh, Helen, I need you to help me reading this. Tú vas a hacer este señor peloncito. And Carly, you're going to be this man, este hombrecito que tiene boina, pero no es boina. Right. Okay. One and one. You start, Helen. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have had it. I am sorry to hear that. Okay, to hear. Mm -hmm. Hear. I'm that. sorry to hear that. Entonces, cuando decimos, what's the matter? Cuando decimos, what's the matter? Significa, ¿cuál es el problema? Sugiero que anoten esta frase. What's the matter? Entonces, la doble T siempre suena como R, porque tenemos la vocal A y E. Matter. Pueden decir, what's the matter? ¿Verdad? Matter significa dos cosas principalmente. Significa problema o significa importar. Como la canción de Metallica, Nothing Else Matters, que está en el Black Album. Entonces, nada más importa. Nothing else matters. En este caso es un verbo, matters. Matter, que significa importar, pero también significa problema. Matter, sin la S, matter. Okay, so that's it. And here we have, um, let's listen to some of the other pronunciations. Marvin, can you help me uh, read it, this, please? Okay. Uh, when you when hear... You hear when you hear or see okay. that song is the will, then you can, it's basically. Uh, then you can the ask. Okay. Why the matter? What's wrong? That's it. ¿Verdad? Cuando escuchen o vea que alguien no está mal, que, que, que no está bien, perdón, pueden preguntar, what's the matter? ¿Cuál es el problema? O les pueden preguntar, what's wrong? que está mal. A veces en las películas estadounidenses aparece eso. Cuando alguien hace una broma pesada o se pasa con alguien, otro le dice, what's wrong with you? ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal contigo? What's wrong with you? ¿Ok? Entonces, what's wrong es que está mal. Uh -huh. Solo cuando dicen with you es cuando alguien ha hecho algo mal. ¿Ok, Ivania? I will need you to help me reading this. And the person. Okay, in the person, how, how is who, sick? Who is sick? Who is sick or has a health problem? May I respond? Mm -hmm. I have. Plus. Health, plus health problem. I've I, got. I have, I got plus problem. Example, 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 I have. I have a sore throat. Throat. Mm -hmm. throat. Entonces, cuando alguien le pregunta si alguien ven enfermo, le pueden preguntar, what's the matter, what's wrong? Y la persona que está enferma le va a decir, I have, o le pueden decir, I've got, I've got. Que también significa, es como I have, es informal. I got significa yo tengo. Entonces, I have a sore throat. O pueden decir, I've got sore throat. Okay. Si quieren, anoten esto. I've got, que prácticamente es algo así, miren. Pueden decir, you got, es como tú tienes. Entonces, aquí le ponen este, I got. Es un inglés informal, pero es bien común. Hay una canción que se llama así, You've Got to Know. Tienes que saber. Se trata de una chica que está cortando, un pobre muchacho, inocente. So, you've got to know, right? And that's it. Okay, perfect. Ya tenemos, we have more vocabulary about this. Tenemos más vocabulario sobre esto, okay? So, that's it. Vamos a preguntar a alguno de ustedes, sin ver el cuaderno, sin mirar hacia abajo. ¿Verdad? Porque si sí saben cómo que están rezando, tranquilos. Ok, um, Helen, dime una enfermedad. No me voy a decir cáncer. No, one of the sickness or illness that we study, una de las que vimos. Me gusta porque se están riendo y ven para abajo así. Tratan de disimular. Ya lo vi. Helen, and then Jocelyn, mira si estoy Jocelyn. Ok. Asma. 
No, ya, para abajo. Sí, ok, Asma, no Jocelyn, Jocelyn and Marvin. Cold. Ok, Marvin and Carly. Fever. Fever. Carly and Ivania. I brought a list. Ok, Ivania, Jimmy. I have had Kate. Headache. Headache. Uh -huh. uh, Jimmy and Francisco. The flu. Yes, easy peasy. And eh, Francisco. Yes, bro. Mm -hmm. Yes, bro. Oh, okay. Eh, nice. Ya que tenemos esto, ya por lo menos tenemos un poquito más de vocabulario con respecto a este tema. Bien. La vez pasada, the last time we were studying ways to ask for address or direction. Diferentes maneras para preguntar la dirección, ¿verdad? De, 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 de algo en específico. Bien. A ver si me ayuda. Uh, in this case, I will need the help of Francisco. Number one. Number one. Excuse me. Can you tell me the way that the... Museum. Museum. Mm -hmm. Museum. Bien raro. Museum. Okay, thank you. Uh, Helen, number two. Excuse me, how do you, how do, how do I get to the post office? Thank you. Okay, Marvin, pardon me. Pardon me, I love. How do I get to the coffee? To the cafe. 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 Coffee es la bebida. ¿Qué es esto? Coffee. Do you want some coffee? ¿Quieres algo de café? Yes. Pero café es como cafeteria. Café es eh, una cafetería, right? Okay, and uh, William, can you help me with the last one, please? Please tell me how I get to your apartment. Apartment. Yes, apartment or apartment. No, you can say it in any form. Okay, ahora tenemos la vez pasada. Eh, well, the last class, we were talking about the specific place, estábamos descriptions, estábamos con descripciones por ejemplo, the bookstore the park, eh, the city hall está a la par de ¿verdad? está en medio de, enfrente de era una manera para ubicar a las personas, pero en este caso vamos a dar direcciones concretas por ejemplo giving directions para dar eh, las direcciones podemos utilizar cualquiera de estas eh, de estas frases. Tenemos go, que es adelante. Go alone. Te vas por aquí. Cuando, cuando decimos, mira, vos te vas por aquí. So, go alone. Go straight. Ve directo. Go straight. Podemos decir walk down. Camina sobre la calle. Walk down. Main street o lo que sea. Walk alone, que es, es igual. Camina sobre la calle. Walk straight. ¿Verdad? Todo esto. One, two, three, four, five, six, significan casi lo mismo. Después de, de esta frase, vamos a decir el nombre de la calle o de la avenida, ¿ok? Luego, eh, con, con, como les repito, cualquiera de estos es igual. Después de todo esto, se dice el nombre de la calle o de la avenida. Bien, eso es importante. Turn right, turn left. Right significa derecha. Si ustedes notan en sus audífonos, aquí aparece la letra R. Normalmente tienen la letra R en uno de sus audífonos que significa right, derecho, va en el lado derecho. Y en el otro lado aparece la letra L que significa left, de izquierda. And then here we have turn the corner, que es gira la esquina. Bien, si quieren pueden tomar nota, vamos a utilizar eh, algunas de estas frases para dar indicaciones de cómo llegar a ciertos lugares.
Ok. Repito. Go. Go alone. Go straight. Straight significa derecho. ¿Verdad? Eh, ¿Se recuerdan del straight hair? Del cabello liso. Straight. ¿Verdad? Este es walk. Walk. Como walkie talkie. Walk down. Walk alone. Walk straight. ¿Verdad? Con todas de esas van a decir el nombre de la calle. Turn right and turn left. Bien. Ahora ustedes van a hacer mi GPS. Ustedes me van a ir indicando dónde, cómo, qué calle tomar, qué girar, sobre qué calle ir. Ok. Vamos con la siguiente. Voy a estar acá. Vamos a ver. Este soy yo. Ok. Qué difícil esto. Soy Goku. Ok. So, we are here. Estamos acá. Ustedes me van a decir dónde puedo llegar. Ok. Vamos a ver. Me van a decir, go straight, vete sobre tal calle, luego gira, vete para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y para llegar al lugar. Ok. Vamos a ver. Um, le voy a preguntar a Helen, are you there? Para que se me despierte. Helen, creo que se fue por un café. Ya aquí estoy. Hey, nice. Helen, excuse me, can you tell me the way to the school, please? The school. Ah, oh, okay. Eh, sería ah. well, uh, well, uh -huh. well down Santos Domon Street Domon Street ok eh, quiero ver me voy Torrain Ok, turn right. De Rosa en Silva Avenue. Mm -hmm. On Rosa en Silva Avenue. And. En. Me voy. In front of Amelia Street. Ok, in front of Amelia Street. That's good. Ok, that's good. Nice, thank you. Jocelyn. How do I get to the pet shop? Pet shop boys. Okay. Go stream. Mm -hmm. Star right. Mm -hmm. Turn left. Turn left. Okay, very nice. Thank you. Let's listen now to Ivania. Excuse me. Tell me the way to the supermarket. Okay. Uh, go straight. Mm -hmm. And turn right. Okay. No hay carro. No? <laughs> go along. In front of restaurant. In front of restaurant. Okay. Yes, that's it. Thank you. Marvin, can you tell me the way to the hospital? Mm, activa el micrófono, Marvin. Sorry. Okay. Go along. Uh, Santos Dumont Street. Okay. Uh, uh, and turn right. And turn right. Okay. Hospital. Thank you. Francisco, can you tell me the way to the toy store? Toy store. Mm. Go along some time on the street. Mm -hmm. uh, turn right. Uh, Avenue Rosa and Silva 
Okay. Okay. Perfect. That's it. ¿Ya vieron? Está bastante fácil dar las indicaciones, ¿verdad? Es importante lo de turn right, turn left y go along, walk down y todo eso. Okay. Luego seguimos con esta actividad. Now here we have this. What is the best invention of the last 50 years? And in this case, I would like to hear to William and then to Ivania. Okay, William? WhatsApp. Ajá. Ah, the WhatsApp. Sí, sí, la aplicación WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? ¿Qué onda me decías? Okay, no, nice. no, no, no. Yes, that's it. WhatsApp is very important. Imagínense, imagine living without WhatsApp. It's really difficult because Facebook is in general even for fun, incluso para diversión, or it can be really educational, puede ser educacional, but WhatsApp, it is really important for work, incluso para el trabajo, ¿verdad? Es bastante importante, okay. Nice, what about uh, Ivania and then Elizabeth? Okay, the best invention for me is a smartwatch because it Helps me keep in mean to walk and see notification and not ignore them. Yes, it's true. Imagine it is important. Even you can check your health. Puede revisar tu estado de salud, cómo vas, o I mean, uh, even you can check your notifications on all those. Yes, that's it. And there are some other smartwatches in which that are logged with your bank account. Algunos están incluso vinculados con tu cuenta de banco. And all those, uh, it, is, it has a lot of functions, okay? Thank you. And we go with Elizabeth and then Flor, okay? Elizabeth, you go. In my opinion, the best invention is the internet. Yes, the internet is so important because, uh, excuse me in a moment. Okay, and internet, imagine living without internet. Imagínense vivir sin internet ahora. I remember when I was at high school, cuando estaba en bachillerato, Uh, it was beginning, the internet, estaba comenzando el internet in El Salvador, and I remember that I had to read, I have to read a lot of books, tuve que leer muchos libros, que es muy importante, but uh, you, now you can save time, con internet puedes ahorrarte tiempo, ese es el punto, quizás uno de los puntos más importantes, okay? Thank you very much, now let's continue with this, vamos con este tema que está en el manual, el there is y el there are, bien. En esto es importante tener claro que there is significa ahí está o simplemente hay. Pero no de hay de que te duele algo, hay, sino que hay de haber, ¿ok? O there are, tenemos ahí están. O allí hay, el primero es singular. Y el otro es plural. ¿Ok? Cuando decimos there is, casi siempre decimos a o decimos an. Ustedes ya saben cómo es el uso de a y an. Sabe que a va antes de consonante y de an va antes de vocal. Eso ya se los explico a ustedes, no hay problema con eso, ¿ok? Y tenemos there are, y siempre que hay there are, normalmente va una palabra en plural. Normalmente, ¿ok? So let's listen to some of you. Please, uh, I need you to read, necesito que lean la primera, Aneris, puedes leerme la primera oración. Uh, here we have there is, and here we have there are. Please. Bien. There is an ATM. ATM across the street. There are a lot of companies down that, that street. Down street, ok. Cuando decimos down street significa eh, sobre la calle. Okay. ATM significa cajero automático. 
Okay, here we have um, Helen, number two. There's a reclaimment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, very nice. Recruitment, recruitment. Okay, very nice, Helen, thank you. And then here we have also, uh, Jimmy, can you help me with the last? There, there's no. Hi. Okay, puede ayudarme leyendo las últimas? Yes. Please. There's no clothing factory around the co corner. 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 Yes. There are no hospital on various street. On various street. Thank you. Bien. Uh, digamos, hay un qué? Un cajero sobre la calle. Hay un centro de reclutamiento. No hay qué? Fábrica de, de ropa. Aquí tenemos, hay muchas compañías. Hay algunos supermercados. No hay hospitales en, en Barrett Street. Ok. So, continuamos ahora acá. Y tenemos, vamos a utilizar there is o vamos a decir there are, ok? Here we have just two options, there is o tenemos there are, ok? Eh, Recuerdan que vamos a poner a o an con el there is, a o an, ok? Let's listen to Flor, can you help me with one? Aquí está equivocado este, ¿verdad? El último, que este debería ser seis, pero es uno. Ok, Flor, are you ready? Um, there is number one. Okay. There is marketing presentation across the street in the okay. morning. Bien, dije que después de there is, ¿qué palabra va? There is. On. Ah. Um. Y que va a. Ah. Okay. Now let's listen to Francisco. Select one. Number two. Number two. There is a hospital on the corner of the street. There is a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Avenue, muy bien, solo que en este caso es negativa. Entonces, there is no a store. Pero estuvo muy bien que utilizaste el a. Thank you. Marvin, and then we go with um, Carly. Okay, number five. Okay. There are... A banks, banking, three factory, I work. Ok, behind. Cuando utilizamos there are, no utilizamos and, porque es plural. Hay bancos atrás de la fábrica donde yo trabajo. Ok, but that's good. Thank you. Very nice. Ok, now let's listen to, con Carly, vamos, ¿verdad? Ok, number three. Ok, and then uh, Jocelyn. Mm -hmm. There is a Recruitment center around my building. Ok. Aquí sería plural. Y no, porque centers. Ok, entonces aquí te está dando lo plural, centers. Ok. Uh, thank you, Jocelyn. Two or six. Number two. Hmm? They are some business workshop down the street. Yes, there are some business workshops. Aquí tenemos some. Okay. And the last one, let's listen to Helen, que está triste. Entonces, no se me hace que algo está pasando con esta muchacha. Uh, there is, uh, number six, uh, there is an aranza mm -hmm. falling around, around. Yes, around 
around the corner. Thank you very much. Okay, perfect, my friends. That's the correct answer, okay? Very nice. Let's continue now. Bien, vamos ahora a una short conversation. Vamos a una pequeña eh, conversación sobre el there is and there are. Que se lo presento. Let's see. Bien, tenemos conversation one and conversation two. Tenemos la primera que dice así. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And there's a pool. And is there a pool? Yes, there is a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but there's a restroom. No, thanks. Okay. Um, vamos a cambiar esta palabra mejor. A dress room. Cuando decimos dress room, significa um, cuarto de cambio. Cuando ustedes se van a cambiar. Okay. Mm, let me see. There y eso también. Para que nos ubiquemos. Bien, le dice, discúlpame, ¿hay algún gimnasio en el hotel? Y luego le dice, sí. Hay, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Y hay una piscina? Sí, hay una piscina en el techo. Roof en el techo. Is there a dress room? Hay un... Vamos a poner dress room. Eh, ¿Hay un cuarto para cambiarse? No, there isn't. No, no hay. But there is a restroom. Ok, thanks. No, no hay. Pero hay un... Eh, digamos, hay sanitarios. Pero uh, there is... A restroom. Ok, nice. Eh, luego tenemos conversation number two. So, what is there to do in your town? ¿Qué hay para hacer en tu ciudad? Well, there is a mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Esta es el nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There is a huge garden there. Is there parking nearby? Yeah, there is a huge parking lot across the street. Y le dice, entonces, ¿qué hay para hacer en tu ciudad? Bueno, hay un centro comercial, un cine y hay unos cuantos o pocos parques. Oh, parques. Qué bien, le dice. Me encanta la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? Y le dice, pienso que el parque central es el mejor. Hay un gran jardín allí. ¿Hay parqueo cerca? Sí, hay un gran parqueo uh, cruzando la calle. Bien, las palabras serían first, pool, roof, town, town, mall, nature, nature, few, huge, huge, nearby, huge. La palabra esta town es bien conocida, como la canción Ghost Town, y también es una película que se llama Ghost Town, que es el pueblo fantasma o la ciudad fantasma. Ok, Town. Ok, let's see if we can practice. Gracias, Annalise. Vamos entonces a practicar un poco y los veo en un par de minutos, ok. Okay, see you in a moment.
Okay. Let's see. Uh, David, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero, David? Mm, eh, Aneris. Okay. Can you help me with number two, please? David and Aneris. Okay. Conversation number two. Okay. Perfect. Let's do it. So, what is there to do in your town? Well, um, well, there is a mall, a cinema, and there are few parks. Oh, park, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Parks and the best, there's a huge garden there. Is there parking nearby? Yeah, there's a huge parking lot across the street. Perfect. Very nice pronunciation. So recordemos nearby. ¿Qué significa cerca o que está pues próximo? Thanks. Now let's listen to conversation number one. Can you help me please? Marvin, who was your classmate? Okay, Ivania. Okay. Ivania. And Marvin, number one. Okay. Green. Yeah. Okay. Okay. Excuse me, is there a gym at the hotel? Yes, there is one on the first floor. floor. Right. And is it there the ball? Ooh. Yes, there's there a pool on the roof. Is there a dress in room there? No, there is not, but there is a restroom. Okay, thanks. Oh, perfect. Thanks, thanks, my friends. Uh, very nice pronunciation. Just give me a second. Okay, uh, let's continue with the class. Um, recordarles que después de esta clase solo nos quedan tres. Mañana viernes, lunes y martes. Y estaríamos pues ya finalizando con el módulo. What is the best invention of the last 50 years? Okay, let's listen to some of you, especially uh, Flor. And then Francisco. Okay, Flor. Okay, the best invention. Invention is the smart vacuum cleaner. Ah, smart vacuum cleaner, que es la aspiradora, me parece, ¿verdad? Inteligente. Yes. Oh, really? Okay. I, you can save a lot of work and time. Te, te ahorras tiempo y trabajo. Bastante. Sí, okay. Mucho. Very interesting. I have seen some of them. He visto un par de ellas. Me gustaría. Maybe I can one. I can get one of them. Quizás me consiga uno. Thank you, Flor. And let's listen to Francisco and then Aneris. Okay, the, the best invention is memory care. From one year to 12 terabytes and a smartphone. Okay, memory card. Yes, imagine. Uh, do you remember before we had diskettes? Diskettes for the computers. Okay. Sí, se acuerdan de eso, creo, casi todos. Yo fui uh -huh. para mi casa. Sí, yo también. I, I used in, when I was in high school, I used disquets y me da risa porque solo podían, solo te cabían que documentos de texto y, y no muy extensos, right? Y se arruinaban rápido. And then we had the CD and the, the, some other, but USB or, or memory card are like really useful, bastante útiles. Okay, uh, Aneris, and then we go with David. Okay, definitely the, the internet has been one of the best inventions as well as an important tool for humanity. Yes, and internet, what gives you is access to information. Eso es lo que te da, acceso a información, and quickly y rápido. We have access to information, by libraries, by books, but it takes more time, right? But now it is updating. Y ahora se está como actualizando siempre la información. Internet is definitely one of the best tools. 
now that we have okay luis uh, david what about you uh, i think laser surgery oh yes laser surgery and now the process of surgery uh, is really different in comparison to the 50s or the 60s uh, imagine now we have like different uh, process tenemos algunos procesos procedimientos, procedures, like, yes, definitely, uh, laser surgery in medical, um, in medical area. Thank you, uh, David, very nice uh, opinion. Now, here we have there is, tenemos los tres tipos de there is, o tres tipos de there are. Here we have the positive, o sea, the, the affirmative, que es there is a table, o there are two desks. We have also negative. There isn't a table. There aren't any desks. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo el is, are. Aquí es el isn't y el aren't. Y para las preguntas, solo pasamos el verbo to be al inicio. Is there a table? Are there any desks? ¿Verdad? Sencillo. Afirmativo o positive, el verbo to be normal. Negative, verbo to be en negativo y en questions. Y las preguntas solo va is al inicio. Is there a table? Are there any desks? Y para las respuestas cortas, yes, there is. O no, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. A ver. Questions. Preguntas con respecto a eso. Ok. If we don't have questions, so far so good. Si no tenemos preguntas, hasta ahora pues todo bien. So far so good. Ok. Ahora vamos a una actividad. Vamos a utilizar principalmente el positivo. There is a o there are. Bien. Para esto vamos a utilizar uh, the same prepositions, las mismas preposiciones que... Pues eh, utilizamos antes, ¿verdad? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ahora, tenemos acá. Tenemos, we have a bedroom. Tenemos un cuarto, ¿ok? En temo, entonces, vamos a decir, por ejemplo, podemos eh, decir, there are, aquí se lo voy a poner, contexto para que vean. There are, okay, there is a carpet under the bed. Cuando decimos the carpet, decimos una alfombra. Entonces estoy diciendo, there is a carpet under the bed. Entonces, estoy utilizando. There is a carpet under the bed. ¿Verdad? Entonces, en este caso, estoy utilizando el there is a, pero también estoy utilizando, eh, pues, estos, estoy utilizando las preposiciones, estas mismas que acabamos de ver ayer también. ¿Ok? Entonces, there is a carpet under the bed. Bien, entonces necesito que ustedes igual me digan, hay no sé qué a la par de, hay aquí atrás de, hay esto sobre esto, ¿verdad? Siempre there is a, ok. Volunteers, todos van a pasar, no problem with this. Vamos a ver, está fácil, está práctico. So we're going to start with Aneris. And then Elizabeth. Okay, Anaris. The bear. Uh, in bed. Okay, puede repetirlo. The bear. There? No, vamos, estamos utilizando oh. there is y there are. There. 
Así como lo escriben del ejemplo. There is. There is. Y después menciono el objeto. Así como, así como lo escribí en el ejemplo. ¿Viste? ¿Pudiste ver? No. Bien. Te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo. Vamos con Elizabeth. Teacher. Yes. <laughs> Tampoco vi el ejemplo. Ok. Vamos Sorry. con Jimmy. Vamos con Jimmy y después con Helen. Ok. Uh... There, there are a window. Okay, uh, there is to, there is a window next to there is a window there next is to there is a window. Yeah, si lo había escrito, pero dudes. No dudes. There is a window. There is a window next to closet. Perfect. There is a window next to the closet. Okay, very nice. Helen and then Jocelyn. There is a skateboard under the bed. There is a skateboard under the bed. Perfect. Okay, Jocelyn, and then we go with Carly. Okay, there is a lamp. Um, next, no. Um, la de arriba, la que está por el ah. techo. Ah. There next is a... to a box. Next to a box. Yes, thank you. Carly and Francisco. There is a computer on the desk. On the desk. On the desk. Perfect. Good. Okay, Francisco and then Aneris. There is guitar uh, next to on the box. Next to the box. Next to the box. Así es la par de la caja. Thank you. Okay, and there is ready, and then we go with Marvin. There is bear on the bed. No, there is a teddy bear, or there is a bear on the bed. There is, mm -hmm. there is a. Okay, uh, we go with Marvin, and then we go with uh, William. Okay, and um, there are two boxes on the cabinet. Okay. Yes, very nice. Yes. Thank you. Thank you, uh, William, and then Ivania. There is flower is from of the windows. There is a flower in front of the window. Perfect. Ivania, what Better, about you? Teacher, please, moment. Okay. Cuando digo there is flower, o tengo que decir there is a flower. There is a flower. There is a, a flower. Definitely. Porque verdad que si no le pongo el A es como que estoy diciendo flores, verdad? O no así, necesariamente no. es como decís hay flor. Hay ah, flor. Okay. Pero es no como hay una flor. ¿Verdad? Ah, okay. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Ivania, what about you? Okay. There are um, three. Uh, Beijing windows. There are three. Okay, tres. Ah, there are trees. No, I... <laughs> there are trees behind the window. Hay árboles atrás de la ventana. Thank you. Very nice. Okay, solo me hace falta David. ¿Qué tenemos por acá, David? <clears throat> there are some books on the shelf. On the shelf. Perfect. Very nice. Okay. Here we have some other uh, pictures. Tenemos otras, uh, pues, y una imagen más. Okay. Here we have some other objects. And I need you to say uh, some sentences utilizando lo mismo. There is a, a la par de, o en frente de, y todo eso. Okay. So we go with uh, Carly. Vamos a ver qué encontramos acá. And then we go with William. Vamos, Carly. A ver qué. Inventamos. Okay. <laughs> the, there is, there are books on shelf. There are books on shelf. On shelf. Shelf. Okay, thank you. Okay, William and Francisco. There is, um, ¿qué pasa otro? 
Ok, te doy tiempo. Francisco en Jocelyn. Uh, there is picture uh, on the wall, sobre la pared. Sobre, uh -huh, the wall. Hmm? La cama iba a decir, pero... Oh, okay, no, the wall is okay. Uh, let's listen to Jocelyn and then Marvy. Um, there is a ball next to Beck. Next to the bed, thank you. Okay, we go with Marvin and then uh, let's listen to Ivani. Okay, there is a backpack next to the table. Yeah, that's it. Okay, okay Ivania, and then we go with William. There is a pen under the table. Under the table, te refieres a esta quizás o a esta. Sí, sí okay. dice que. No, a él. España, ya te estoy conociendo. No, okay. hombre, yo creo que me, me lo robó porque eso mismo me había escrito. Ah, yo. pues sí, es que Ivania creo que era de las alumnas que se robaban los lapiceros. Me lo robaba, sí. Sí, hey, a ver. <ríe> ok. Thank you. Ok, let's see. Ajá, William. ¿Tenés otra? And then we go with Helen. No, no le estoy diciendo que me la robó. Pues. Qué bárbaro, William. Ok, Helen, and then David. There is a doll on the chair. On the chair, there is a doll. Hay una muñeca. Se ve toda tenebrosa esta muñeca. <laughs> Se ve más tenebrosa esta. David, are you ready? Uh, yes. And then there David. is a ball next to the bike. Okay, the ball next to the bike. Thank you. Teacher, Jimmy. I, I, ha I have a question. Yes, go ahead. In the last, in the previous slide, uh, por ejemplo, para decir, hay una, estaba una lámpara en la, en la anterior. Pero mm -hmm. para decir que está, eh, eh, utilizamos on the, on the roof, o, o con, qué proposición sería ahí? Por no, ejemplo, aquí, la lámpara de techo. Mm -hmm. well, there's a lamp over. Aquí se puede utilizar over. Cuando over. utilizamos on es que está sobre, así pegadita. Pero over es como está sobre, pero no tan pegada. Uh -huh. Por ejemplo, there's a lamp over the room or over the bed. Ya. Yeah. ¿Y el caso de la repisa, cómo sería? Ah, ese Porque... sí es on. on. Ah, ok. On Thank the you, wall. Teacher. On the wall, sobre la pared. Uh -huh. Ok. Ok, nice. Eh, la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dice otro ladrillo en la pared, o sea que no va sobre, sino que va justo cabal dentro de la pared. Entonces, aquí en este caso es on. Ok, perfect. Well, we're going to continue with some other questions. Vamos a ver a otra pregunta que tenemos. What was your first job? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ok, my first job was. Mi primer trabajo fue. Asa, cuando decimos como un chef, waiter, uh, cashier, y podemos decir tantos años, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, no importa. Ok, so for this I would like to hear David and then Aneris. Ok, David, are you ready to answer this? Okay, my first job was a mechanic. As a mechanic? Mm -hmm. um, 12 years ago. Okay, very nice, very interesting job. Thank you. Aneris and Elizabeth. My first job was in a printing press as a manual baller. I was 18. Oh, okay, no quiero decir hace cuánto tiempo. Okay, no problem. Let's listen to Elizabeth. And then Jimmy. My my first job was um. Pupusería, ¿cómo se dice? Mm -hmm. Was uh -huh. in a pupusería. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Hace cuánto o cuántos años tenía? Um. Quiero ver. Yo 
Te tema algo así. Ok. Uh, Jimmy? Okay. What about you, Jimmy? And then William. Yes. My first job was a customer service. Uh, 80 years age. Ok. Ah, ok. Nice. Thank you. And we go with uh, William. My first job was bakery. Ok. In a bakery. Ok. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año. De ok. One year ago. Cuando utilizamos el ago es hace, ¿verdad? One year ago, okay. hace un año. Ok. O puedes decir last year. Ok. Thank you. Now here we have this. Vamos a ver esto. Here we have a conversation. And this conversation is between Will and Tania. Ok. Tenemos acá y dice de la siguiente manera. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? Se dice building. La U es muda, no se pronuncia. I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl, no es gear, es girl. A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I had some interviews there. Thank you again. Bye bye. Aquí podemos decir interviews o podemos decir interviews. Como ustedes desean. ¿Verdad? Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está um, el edificio Melbourne? No vivo acá. Le dice, no te preocupes, hay cuatro edificios. ¿Cuál necesitas? Una chica me dijo eh, que vaya al edificio de la calle principal. Mm, lo conozco. Está sobre la calle, eh, gira a la izquierda. Gracias. Tengo que preguntarte algo más. ¿Hay algún centro de capacitaciones? Hay muchos centros de capacitaciones en el edificio. Entre la calle principal y la calle King, que es Rey. Eh, tengo algunas entrevistas allí. Gracias de nuevo. Bye bye. Ok. So we have building. No me van a decir building. Building. Girl. Tenemos main. Side. Interviews. Ok. Ya solo nos quedan. ¿Qué? 31 minutos. 32 minutos para terminar la clase. Ok. I will need. Eh, voy a necesitar que me tomen captura de esta. Si es que no me lo mandaron. Bueno, ya la envió Annalise. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, uh, Aneris, we're going to practice a little bit. Lo veo un par de segundos.
Well, we're going to check this. Jocelyn, who was your classmate? William. Okay, William and Jocelyn, are you ready for the show time? Yeah. Okay, my friend, okay. let's do it. Okay, Inicio. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl, a girl told, told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime, Elsie. Is there a training center? There are. There are a lot, a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview here. Thank you again. Bye bye. Okay, perfect. Thanks, my friends. Very well done. Muy bien hecho. Ahora tenemos aquí un par de preguntas. Number one, how many Melbourne buildings are there? Number two. What is the building where Will wants to go located? And three, how many training centers are there? Where are there? Vamos a ver acá, si me pueden ayudar. Let's listen to Carly. Can you help me with one of these questions? Una de estas preguntas. Eh, cuando la elijas, eh, te voy a poner la conversation para que puedas verla nuevamente. Okay. And number one. Okay, how many Melbourne buildings are there? Cuántos edificios Melbourne hay? Okay. Okay. Mm. Mm -hmm. mm. Melbourne building. Four, four. Oh, good, perfect. There are four buildings, Melbourne. Four buildings. Very, very nice, Carly. Okay, now what if we listen to? Uh, Marvin, can you help me with another question? Number two or three, depends on you. Okay. Si Marvin no está listo, entonces nos vamos con... Okay, Francisco, vamos a intentarlo. Number two or number three, what question? Uh, number three. Number three, okay. How many training oh. centers are there and where are they? ¿Cuántos eh, centros de entrenamiento hay? O de capacitación. Mm -hmm. There are a lot of training. Okay, very nice. Eh, me parece que dice, there are, there are a lot of, no dice la cantidad, solo dice muchos. There are a lot of, okay. ¿Y dónde están? Where are they? Uh, building between between uh -huh, main king street and king street exactly very nice uh, francisco okay now let's uh, check number two and for number two um let's see ivania can you help me please what is the building where will wants to go located donde está el edificio donde quiere ir will Uh -huh. Bien, vamos. ¿Dónde está ubicado el edificio? Ajá, donde quiere ir Will. Vamos a ver acá. Ok. Um, on Main Station. Yes. Ok, that's straight. Good. Very nice. Main Street. En la calle principal, easy peasy. Ok. Now let's listen to some of you. Vamos a escuchar cuáles a otros. What was your first job? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Okay. And let's turn to Flor and then Francisco. Okay. My first job was a sales woman in a warehouse as a 26 years. Okay, very nice. Thank you. Francisco, and then we go with Aneris. Okay, my first job was construction 
assistant. Sixteen years old. Tenía dieciséis. Sixteen years. Oh. Okay, very nice. Thank you. Uh, let's listen now to Ivania and then Carly. Okay, me is first, first. My job. first job. My first job was as a customer service. Okay. And ten years ago. Ten years ago, hace diez años. Uh -huh. Okay, okay, very nice. Thank you, Ivania. Estaba bien jovencilla. Bien cipotilla. Carly, your turn. Okay, my first job was as a teaching assistant. I am, uh, I... I was? I was uh, 19 years old. 19, 19 años. Ah, yeah. estaba bien. Pollita, okay, 19 years old, okay, nice. And now, uh, what if we listen to Helen and then Marvin? My first job was a saleswoman okay. in, the, in a shoe store. Shoe store, okay. And I was 18 years old. 18 years, estaba más chiquita que Carly todavía cuando comenzaste. Okay, very nice. Hey, Marvin, what about you? Then we have okay. Joseph. My first was car mechanic okay, and nice. six years ago. Okay, six years ago. Now let's listen to Jocelyn. Okay, Jocelyn, okay. what do you have no. for us? Okay. My first job was Lismar, a uh, Lismar company in the production area. I was uh, one years, years ago. Ah, one years ago, hace un año. Okay. Brina, hace poco comencé a trabajar, yo mm -hmm. Okay, nice. Well, that's good. And let's listen to this. Vamos acá a uh, esta que es worksheet, que es una pues, página, pero le voy a poner otra porque esto se ve muy pequeño. Let me see. Ok, esta creo que se ve un poquito más. Ok, good. Here we have some sentences, pero tenemos algunas oraciones acá y vamos a decir si son true. Si son verdaderas o son false, son falsas. Recuerden, true, false. Okay, so select one of these and you tell me if they are true or false. Okay, um, let's start with a floor and then we go with William. Okay. Uh, number two, number one, perdón. Number one. Uh, there are seven people in the pictures. Mm -hmm. uh, com, false or false? Acabo de decirlo. False. False. Okay. okay but yes. False. Uh, porque no son siete, verdad? ¿Cuántas hay? Correcto. Six. There are six. Six person. Six. Okay. People. Six people. Thank you. People. Okay. Very nice. Uh, Marvin and Francisco. Yo iba. Teacher. Ah, William, Marvin, and Francisco. Okay, William. No que te la gane. Number three. Number three. Go. There is woman standing behind a so sofa. Behind, behind a sofa. Uh -huh. behind true or false? A sofa. True. Okay, true. That's it. Thank you. Okay, let's listen now to Marvin and Francisco. Okay, number nine. Number nine. There is a point in the picture. True or false? Uh, Fan ventilador. True. Thank you. Francisco, and then we go with uh, David. Uh, number two. Number two. There is a cat on the chair. There is a false. cat. 
false, porque esta no es una silla, it's a sofa, es un sofá. Very nice. David, and then we go with Jimmy. Ok, quiero ver. The seven. There, there aren't any children in the living room. Ok. It's or false. 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 Thank you. Ok, Jimmy. And then we go with uh, Helen. Ok. Uh, number six. Number six. There is a small, small child in front of the coffee table. Okay, there is a small chair in front of the coffee table. Mm -hmm. True uh, or false? False. Hay una silla pequeña en frente de la mesa del café. False. Ah, uh, yes, I'm washing a coffee in the table. No washing? Ah, uh, there is a chair. Hay una silla pequeña. Aquí está la silla pequeña. Uh -huh. ¿Verdad? La seis. Yes, the the chair see at uh, the table of the coffee no 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 eh, es que la coffee table eh, se refiere a a esta mesa uh -huh. para el café digamos uh -huh. entonces en este okay. caso sería true uh -huh. thank you okay okay eh, helen and then we go with carly number five five there are some books under the coffee table. It's true. It's true. Thank you. Uh, we go with Carly and then uh, Ivania. And number eight. Mm -hmm. There are some flowers in front of a man. It's false. Thank you. Very nice. Okay, Ivania and then Aneris. Okay. okay, number 10. Mm -hmm. There is a small dog next to a chair. A chair. Mm -hmm. Chair. Yeah. Chair. False. False. Okay. Annelies, can you help us with number four, please? There aren't any cups on the table. Mm -hmm. False. False, porque aquí hay una. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, thank you very much, my friends. Ya solo nos faltan 15 minutos para terminar esto y vamos a hacer una actividad bien sencilla. En este caso vamos a ver, what things do you have at work? ¿Qué cosas tienen en, en, su, en su trabajo? Piensen. Entonces me van a decir, mm -hmm. uh, at work there is or there are. Ok, en el trabajo hay. ¿Verdad? Se pueden decir que hay algo, pueden decir algo específico o puede ser singular o plural. ¿Ok? There is, there are. Vamos a comenzar con um, Elizabeth and then David. ¿Ok, Elizabeth? ¿Ready? There is. Ready. Ok, please. <laughs> ok. Ok. Computer. Ajá, me tienes que decir there okay. is a o there are. Ok. There are pens. Ok, there are pens. Thank you. Uh, David there and Ernest. There is a computer. Ok, thank you. Very nice. There uh, is. Ok, very oh. nice. Ok. Solo sería una cosa, Elizabeth. Thank you. Uh, very nice. <laughs> David and Aneris. Okay. At uh, war, there is a computer. Perfect. Aneris and Helen. Okay. Si no está Aneris, vamos con Helen and then Carly. There are many boxes. Okay, good. Carly and then Ivani. There are books, notebooks. 
No, looks good. Ivania and Francisco. There are a lot of uh, boxes. <laughs> okay, Francisco and Jimmy. The girl, uh, there are many monitors. Monitors, good. Jimmy and Marvin. At work, there are ta ta tables. Tables, okay, good. And Marvin and then Jocelyn. There are furniture. Okay, furniture, good. Yes. Okay, Jocelyn. There are pencils. Okay, very nice. There are pencils. Good. Uh, floor, and then we go with um, William. There are written. Uh, a eso te refieres con? Escritorios. Ah, desks. Desks. Okay. Okay. Nice. There are desk. Desks. Okay. okay. Uh, William, what about you? There is a car. There is a car. Okay, perfect. Very nice. Y lo último que tenemos acá. Solo déjeme ver. Sí, y todos me contestaron la pregunta. On scramble the words. Vamos a desenredar estas palabras. We have eight sentences. Tenemos ocho oh, pues, oraciones. So you tell me if there are affirmative, negative, or interrogative. Okay. Vamos a ordenarlas en, eh, let's see, from one to four, uh, to eight, de, lo, de la uno a la ocho, okay? So for this one, I will need Jocelyn to start. Bien, Jocelyn, comienzas y pues tú me dices quién sigue. Ya sé quién me va okay. a elegir. Okay, number three. Okay. There are working. Okay, eh, como tenemos un signo de pregunta, intuimos uh, que es. Are there. Okay, are there. Uh, working. Uh -huh. Ki kid. Uh, Qu quiet. Quiet, ah, okay. Thank you. Employees. 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 Employees, thank you. ¿A quién elegís? Ivani. Mm, ya sabía. <laughs> okay. Okay. Mm. There is. What number? Eh, perdón. Eh, one. There is a deck on okay. the on the no on the pillow. pillow. Hay un escritorio bajo la. Almohada. Uh, okay. Under the pillow. Uh -huh. There is. Well, okay. Está raro, pero vamos. Hay un escritorio bajo I la almohada. Know. Yes, it's possible. Es posible, es posible. <laughs> Te pelaste, pero ahí vamos, Giovanni. Good. Nice. Sé que el cansancio es juevesito, pero suena bien. Bien, eh, vamos con Marvin. Okay, Marvin. What number? Eight. Number eight. Okay, eight. Okay, eh, sería, there, there are two city in the park center. There are two city in uh, park mm -mm. center. There are two parks. Park. Uh -huh. There are two parks. In city center. In central city. Okay. In central, oh, okay. Okay, thank you. Let's uh, listen now to Helen, que era la otra opción de de Jocelyn, me imagino. Puedo leer mentes. ¿Verdad, Jocelyn? <laughs> yeah. Helen, okay. And then we go with Francisco. Okay. Number four. Mm -hmm. There is a trump. Bien, como el number four tiene, eh, si puedes ver acá, tiene este signo. Quiere decir que es una. Pregunta. Entonces sí. comenzamos con el verbo to be. Ah, is there a tron? A truck. A truck. Y sería la respuesta. Ah, ah siempre es pregunta. Is siempre. there a truck? 
Is there a truck? Hay un camión. Um, the next to. Next to. Building. The building. The building. Very nice. Thank you. Okay, let's listen to Francisco and then we'll go with Carly. Number five. Number five. Uh, the bank is located in downtown. Downtown. It's located or located. Okay, located or located. Okay, very nice. Carly. And after Carly, we're going to have Jimmy. Okay, and number seven. Seven. There, there is not um, the bookstore. No, the, the office. Uh -huh. The office. The office, eh, brother? Okay, there is not. Aquí sería A. Ah. There is not a office behind the bookstore. Okay, there is a post office. Post office. Okay. Behind the bookstore. Okay. The oficina postal. Okay. Post okay. office. Thank you. Jimmy. And after Jimmy, we go with David. Okay, number two. Number two. There are there are machines. Hay una palabra negativa. Oh, exactly. There are there are not, not machines. Okay, noisy machines, que sería máquinas ruidosas. No hay máquinas ruidosas. There are not oh, noisy there machines. Are not no, machine in enterprise. In the, in the enterprise. In the enterprise. In the enterprise. Very nice. In Thank the you. Enterprise. Okay, very good. Okay, uh, let's listen to David. Can you help me with number six? Okay. Mm, the. Puede ser cualquiera de las primeras, ¿verdad? Hay tres lugares. Yes. The church is between the restaurant and the park. The, the restaurant and, and the, the park. Yes. Perfect. Okay. Gran relajo este. Okay. Uh, thank you. And so, look aquí. Me faltó. Um, let me see. Vamos a ponerle el otro. Ok, se lo vamos a poner. Eh, creo que quiero comentarles algo. Ya les había dicho anteriormente sobre este, la encuesta de satisfacción. Creo que a ustedes les va a llegar esa encuesta pronto, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es para que nosotros lo hagamos el día martes, es el final. El otro aviso que les quiero decir es que algunos de ustedes ya terminaron la unidad 4. Perfect. Sí, la los que ya terminaron, excelente. Eh, aparte, la unidad 4 es importante que tengan en cuenta que van, deben de hacer el examen final. A inicio del curso les expliqué que hay dos exámenes, a medio curso, midterm y al final, ¿verdad? Que va después de la unidad 4, ahí está el examen. Pueden hacerlo desde ya. Si ustedes gustan, o lo hacen el fin de semana, o lo hacen el lunes. El martes, antes de, de comenzar la clase, debe estar terminado todo. Todo es todo, porque eh, directamente después de la clase paso notas. Y aquí no puedo esperar a nadie, ¿verdad? Así que mi sugerencia es que comiencen a hacerlo desde ya para que no tengan mayor problema. Hay cinco personas que ya terminaron todo. Los felicito a quienes ya terminaron todo, pero al resto les hace falta todavía porque no hemos terminado, la, la, no hemos llegado casi al final de la unidad 4. Pero sugiero que lo hagan desde ya o el fin de semana para que el lunes, que es un día que cuesta mucho y que es muy pesado, no tengan que mucho, mucho sobrecargo de trabajo y ni tampoco el martes. ¿Ok? 
Voy a revisar la lista de asistencia. Ahora se queda Marvin, ¿ok? Y vamos a ir finalizando, ¿ok? So let's listen. Elizabeth, hi. Hi, teacher. Thank you. And Adela, no, Dennis, Federico, Flor. Hi, teacher. Thank you. Francisco. Present. Good. And Eris. Present. Nice. Yvonne, Helen. Good night, teacher. Good night. Paula, no. Jimmy. Present. Nice. Ivania. Present. Good. Ya tenés sueño verde, Ivania. Lo sé. Yo también. Carly. Present. Nice. Carly no tiene sueño. Eh, Catherine. No. Lea. No. David. Ok. Um, Marvin. Present. Nice. William. Present. And Jocelyn. Present. Ok, my friends. See you tomorrow. Lo veo mañana. Descanse. Perdón, mañana. Viernesito. Hoy Good jueves night. chiquito. See you bye tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Ok, eh, Marvin, aquí okay. podemos hacer dos cosas. Si quieres, podemos revisar cualquiera de las clases. Eh, permítame. Sí, David, te mencioné en asistencia, pero creo que quizás se cortó la, la señal. Ok, no problema. Hey, teacher, gracias. No problem. Bye, bye. Eh, bien, podemos revisar okay. cualquiera de las clases si tú usas, si tienes algún tema que te, se te dificulta o hacemos una entrevista corta. Tú decides. Uh, una entrevista. Ok, perfecto. Let's do the interview. Solo déjame ver. Bien, es una entrevista bien corta y pues okay. eh, si necesitas que te repita alguna palabra, solo me decís repeat, please. Y okay. si no captas, si consideras que no puedes contestar la pregunta o está muy complicado, aunque no crea, ¿verdad? Pero si es así, solo me decís next. Yo voy a entender qué significa okay. la siguiente, ¿ok? Comenzamos. Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you tonight? Repeat, please. How are you tonight? I am Oxon. Ok. And what's your name? My name is Marvin. Perfect. How old are you? I am 24 years old. Perfect. What's your last name? My last name is Martinez. Nice. And how do you spell your last name? Uh, Martinez. M-A-R-T-I-N-E-Z. -E okay, nice. And what time is it, Marvin? Three. What time is it? Ah, okay. Uh, 10 o'clock. Okay, and what's your phone number? My phone number is 7004-1415. Good, and what's your occupation? My occupation is salesperson and supervisor. Nice, good one. Now, please describe two members of your family. Okay, and... Uh... My sister, uh, she is me. He is, she is long hair. Uh, she is brown, brown age. Mm -hmm. And my cousin is he is he's strong. He is worker. He is worker. Okay, very nice, very good description. Now tell me what's your favorite movie? Um, my favorite movie is Doctor Strange or and John Wick. Good one. Now, what's your favorite color? My favorite color, color is black and blue. Nice. Now tell me what do you do in your free time? 
What do you do in your free time? Next. No. Okay. Next. Okay. Now tell me the vegetables you don't like. The vegetables you don't like. You don't like. Uh, next teacher. Okay. Sorry. Uh, no problem. The last question is tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que quieras, whatever you want to say. Okay. Okay. I like driver. I like soccer. I like to work. I like movies. Finish. Okay. Very nice. Muy bien, Marvin. Este, te voy a dar el feedback okay. que es la de retroalimentación. Eh, fíjate que todas las preguntas las contestaste, digamos, bastante bien. Fuiste sí. muy concreto y creo que no dudaste. Solo con la primera creo que dudaste en how are you. No le alcancé a escuchar. Ajá, sí. Solo a veces... le oí la última pregunta. La última sí, frase. la palabra. Y, no, pero no hay problema porque igual pediste repetición y, y normalmente pues eso sucede. Que a veces, sí. por, incluso por problemas de la plataforma. Pero bueno... Eh, deletreaste muy bien, describiste muy bien a tu familia, no hubo ninguna dificultad a excepción de algunas preguntas. Por ejemplo, cuando te pregunté, What do you do in your free time? ¿Qué consideras? ¿Qué crees que te estaba preguntando? What do you do in your free time? Do you do free time? ¿Qué, este, ¿Qué hago en el tiempo libre? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hago okay. en tu tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Uh -huh. What do you do in your free time? La okay. otra fue, tell me the vegetables you don't like. ¿Qué crees que Eso te estaba sí, preguntando? No. Ahí sí no capté. Ninguna palabra. <risa> the vegetables you don't like. The vegetables, algo que no me gusta. De Ajá, mucho. de lo que no te gusta. ¿Sabes qué es vegetables? Sí. ¿Qué es vegetables? Mm, no. No, no vegetables, lo ok, no hay problem. Vegetables es eh, verduras o vegetales. Ah, oh, okay. ok. De allí, fíjate que todo estuvo súper bien. Lo único que eh, con el tema este de tell me about yourself, creo que okay. pudiste haberte extendido más. Porque la vez pasada, si tú recuerdas, eh, me hiciste la presentación yeah, y oh, hablaste okay. más de 35 uh, segundos entonces. Yes. Cuando te pregunten alguien, tell me about yourself, cuéntame sobre ti, lo que tenés que hacer es decirle información personal, no importa okay. si le volvés a decir tu nombre, eh, I like, las cosas que te gustan, puede ser animales, por respecto a colores, comida, lo que sea. Lo que okay. necesitas es como ganar un poco de tiempo y que vea Estenderme que vos manejas, un poco más. exacto, extenderte, sí. Y, y eso, ¿verdad? Sin miedo. Sí. Yo, yo sé que en ese okay. momento vos querés pensar, ah, le voy a decir las cosas que hago, lo que me gusta, pero todo lo que se te venga a la mente, tengo tres hermanas, dos hermanos, lo que sea, ¿verdad? Okay. Sí, de hecho, eh, yo creería que eso es una de mis dificultades que a la hora de captar, eh, quizás en la pronunciación no, no mucho, o sea, no me cuesta mucho, pero a la hora de captar una oración en concreto, eh, sí me cuesta un poco descifrar. Es como el ejemplo que usted decía, que estamos en el, en, en el lenguaje mudo, algo así. Ah, uh, silence period, el, ah, el periodo eso. silencioso, eso. El mudo. Que este, nosotros podemos tener las palabras, ya podríamos decir traducidas en la mente, pero a la hora de hacer esto, como que nos traiciona. ¿Eh? <ríe> y no lo es? podemos, como digerir. Sí, y fíjate que eso es, digamos, es, eh, mira, eso es parte normal de todo. todo bueno, todos los que estamos aprendiendo un, un idioma, lo hemos aprendido, hemos pasado por eso. Yo pasé por sí. eso, ¿verdad? Entonces, eh, sí. el periodo de duración de eso varía, depende de qué tanto lo practiques. Por ejemplo, okay. hay personas que pueden durar un par de semanas, un par de meses. Hay gente que puede pasar casi dos años con eso o un año. Porque hay gente que dice, pero es que yo he intentado, he intentado y nunca hablo. Ah, es porque ha adquirido palabras, la entiende, sí. lee, escribe. Pero al momento es la articulación. Hay que abrir la boca, hay que intentarlo. Entonces, a medida nosotros hacemos eso, nos va a dar seguridad. Uno de los ejercicios muy importantes que yo le sugiero 
es que puedan leer en voz alta. Oh, okay. Descarguen, descarguen sí, porque... alguna noticia de, o tomarle captura alguna noticia en inglés. Léete okay. unas cuatro o cinco líneas. Grabate eso y de ahí Perfect. te escuchas. Y de ahí la misma línea, si quieres el siguiente día, como sea, lo que necesitas es esto. Otro ejercicio okay. es que vos elijas un tema que a vos te guste o que sepas. Okay. Grabate en video o en audio, de preferencia de video. Para escucharme. Ajá, habla del tema. Por ejemplo, si a vos te gusta Doctor Strange, vos puedes okay. comenzar, ah, the movie Doctor Strange is about a doctor, he has powers, tiene poderes, y lo que sea, no importa si tiene lógica o no, lo importante es empezar a hablar, a hablar. A hablar eh, las primeras palabras. Lo que sea, porque lo que nosotros okay. hacemos normalmente es traducir. Ah, puede decir eso. Entonces no tenemos que traducir, solo tenemos que captar las palabras que se nos vengan y poco a poco eh, la misma sintaxis, o sea, el orden de las palabras se te va a ir dando. Sí. Y eso es bien importante. Uh -huh. Sí, de hecho sí voy a tomar bastante recomendación porque igual veo que muchos compañeros, de hecho, no deberían de estar en el módulo 1, sino que no. un poco avanzado. Sí, sí. Y yo sí, ya, entonces... ya les comenté eso, pero ellos han querido comenzar desde cero y también pues bah, están aprendiendo sí. otras frases, están aprendiendo sí, otras claro. cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, hay uno que tiene muy buena pronunciación, claro. pero aún tienen vacíos. Entonces, sí. este, tú tienes una buena pronunciación, va bien, eh, considero que tienes más potencial, pero hay que practicarlo un poquito más, ¿verdad? Y sí, ya vas a ver, va a generar eso fluidez. Pasa porque a veces como que, como le dije anteriormente, eh, lo tenemos en nuestra mente, pero como que nos da miedo, nos da pena o qué sé yo. Sí, pero lo que yo he visto es que el miedo ya lo dejaste, ya, ya te animas. Ah, no, claro, más. claro, claro, eso sí. Sino ¿verdad? que, como que eh, la, como las palabras las tenemos en la mente, pero a la hora de, de practicarlo, sí como que nos traiciona y, y no nos sale, nos trabamos. Pero no incluido. importa, no importa Marvin, porque a medida vos vayas enfrentando eso, te vas a dar cuenta que vas, es una barrera que la vas a ir eliminando. No importa okay. si te trabas y tal cosa, lo importante es intentarlo, hacerlo y hacerlo nuevamente. Entonces eso te va a dar más seguridad. En estas tres semanas que han pasado, he visto que desde la primera semana ya agarraste más seguridad. Ya pronuncié, ya te atreves a decir más palabras. Y eso es lo que quiero. Que tienes okay. más palabras poco a poco. Entonces estás Entiendo. avanzando, ¿verdad? Así que motivarte, okay. no te detengas, dale con todo y vas okay. a aprender Thanks. más. ¿Oíste? Ya okay. sabes, Marvin. ¿Verdad? Okay, Así que pues, ahí nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Okay. Ánimo. Good night. Good night, bye bye.